So good morning comrades, this is Nathan Dokke back again with another video. So life has been quite hectic and busy. So that's why I was not able to upload videos continuously. And I'm really thankful for those who has contributed in the Leparada test series. So I could uh, raise around 15,510 rupees. So I have deposited the entire amount to the account of the identified individual uh, through G GWS. So in this video, we will be discussing about the sub inspector examination which have been notified recently by APPSC. So we will be discussing the syllabus, the criteria, the physical standard, everything that is needed. Uh, we will also be discussing about uh, the uh, scheme of the examination, the pattern of the questions, but not in this video, but in the other videos. Okay, thank you. Let's begin. So basically, this is the advertisement of Sub-Inspector uh, SI, which uh, APPSC has recently launched, kiya hai, uh, in, notified, kiya hai, I mean. So this is any citizen of India can apply. Any citizen of India can apply. Citizen of India can apply. The 124 civil uh, police may hai or group B non gazetted and then plus three post hai sub inspector IRB and ka. Dono group B non gazetted. Uh, ye basic pay itna hai aapko salary plus pay matrix ka itna mein bolne se level six mein pay matrix ka hota hai. So this is the post. So you can see here more properly 120 posts out of which 102 posts are reserved for APP, APST and 18 posts are unreserved. Un unreserved means un open competition hoga isme. ST log bhi guz sakta hai. And then yaha mein 3 posts jisme ki aapka 2 posts jo hai it will be reserved, uh, reserved for APST and 1 post is unreserved jisme aap wo kar sakta hai. So how to apply? To apply to sab kar liya go one time uh, registration ek karna hai APP, APCS mein website mein jaake is website mein jaake ek one time registration karna hai uska bat apna photo id jo bhi wo log mangega usko deke you have to uh, fill up the form aur acche se fill up kijiye aur mobile number acha wala dijiye uh, jo ki hamesha use ho aisa wala nahi hai ki maa ka de dega bhai ka de dega behan ka de dega don't do that to main most important thing age to age mein yahan hai 21 to 26 and then uh, as on 6 11 2020 so that is there so 6 11 2020 to 21 years here to 26 on so then is ka relaxation a government of natural produce ka, ka jo wo hai order issue kiya wala ka apst ka so generally this is five years five years hota hai five years or seven years hota hai lekin five years hota hai generally so if you calculate it is uh, like 5 8 can say 31 years ago so 31 se jiska above ho gaya un log usually isme qualify nahi hote over age over age dikhana chahiye so then there is one more thing this is physical standard so male ka hona hai non apst ka 165 so jo apst ka 160 cm to 160 bolne se kitna hoga 5.2.9 ya to 5.3 bol sakta hai 160 cm ko and then female ka 157 non apst then uh, for apst it's 152 and for uh, your male or female apst belonging to tirap changlang ka 152 centimeter to utna hai and 152 centimeter bolne se kitna hota hai uh, uh, 4.12 hota hai 152 centimeter 4.12 in to Iska baad chest expansion kitna hona hai is to look have a look at these things 79 centimeter 84 expanded me and then this is the physical standard the most important portion physical standard so 100 meter race in 16 second uh, for male and 19 second for female and then 1500 meters race in 8 minute for male 800 meters for female jo ki 5 minute me hai high jump hai apka long jump hai so physical standard uh, requirement is quite rigorous so uh, as i have told in earlier videos also acha se physical uh, activities ko dhyan dijiye and then uh, uh, do regular exercise tabhi ja ke you will be able to qualify this this physical standard test otherwise you won't be able to qualify this physical standard test it's very rigorous bahut tough hai aisa hi nahi sakega uske baad medical fitness hoga medical fitness mein bole to aapka test 2 Tattoo hone se hota hai ki nahi bahut question puchha tha to uska upar ek video banaya hai you can watch it isme koi disqualify nahi hota hai aise hi disqualify nahi kar deta medical boards are 
तो एम फती रहता है आप लोग के ऊपर जो पास होने वाला के ऊपर सो डोंट वरी अबाउट इट मच अगर आपके पास कुछ एकदम खराब बीमारी नहीं तो बट कलर ब्लाइंडनेस यस कलर ब्लाइंडनेस इज एन इशू कलर ब्लाइंडनेस होने से इशू होता है ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस होने से इशू है तो यू कैन सी इट उसके बाद मेथड ऑफ सेलेक्शन कैसा होगा पहले तो फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा यू विल हैव द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो होगा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा ये पास होने से ही यू विल बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम तो अगर ये फेल हो गया तो यू वॉन्ट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम तो इधर फिर एक दिखाई के रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल नॉलेज पेपर बिफोर कंडक्टिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन तो ये क्या है कि इफ जो स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है एक दो लाख हो जाने से देन दे माइट कंडक्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम ऑल्सो जो कि जनरली नहीं होता है क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा आदमी नहीं हो जाते हैं तो ये भी कॉन्डक्ट कर सकता है वो लोग तो आपका दो एग्ज़ाम हो जाएगा ऐसा होने से तो इसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका ये वाला आपका वो होगा हंड्रेड मार्क्स का जनरल इंग्लिश हंड्रेड मार्क्स का जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हंड्रेड मार्क्स एंड देन वाइव बॉयज फोर्टी थ्री फोर्टी मार्क्स का पेपर होगा सो एज फार एज आई हैव हर्ड फ्रॉम द अर्यर पीपल हुव गोट सेलेक्टेड सो उन लोग के हिसाब से इट शुड भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए बट आई विल क्लैरिफाई दिस थिंग इसको क्लैरिफाई करेगा एक बार क्लैरिफाई करेगा कि ये ऑब्जेक्टिव होगा ना सब्जेक्टिव होगा बिकॉज अभी ए पी जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू क्लैरिफाई इट बट मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है कहीं भी कि ऑब्जेक्टिव है इधर तो पास होने के लिए क्या चाहिए थर्टी थ्री परसेंट हर पेपर में तीनों पेपर में तीनों पेपर में थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री चाहिए उसके बाद फिर उसको मिला के पास होने के लिए फोर्टी फाइव पेपर चाहिए और फोर्टी फाइव परसेंटेज चाहिए जो थ्री हंड्रेड का फोर्टी फाइव थ्री थ्री हंड्रेड का फोर्टी फाइव परसेंट कितना होगा उसको निकाल के देख लीजिए उतना चाहिए टोटल मिला के एक रिग्रेट में तभी आपको इंटरव्यू तक पहुँचेगा फिर जो कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन थर्टी थ्री परसेंट ऑफ मार्क्स इन एनी रिटर्न एग्जामिनेशन पेपर सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एपेयरिंग बाई का तो वो चीज़ देख लीजिए अगर एक भी पेपर में फेल होने से वो नहीं होगा तो आप इसको देखिए ध्यान दीजिए मैथ में भी पास होना है इंग्लिश में भी पास होना है जी में भी पास होना है सब में पास होना है तो ये देखिए इसको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है ये ट्वेंटी टू सिक्सटी के बी में जे फॉर्मेट में अपलोड करो सिग्नेचर को और पासपोर्ट साइज को फोर्टी टू हंड्रेड के बी के अंदर में जे फॉर्मेट में अपलोड करना है इसका फाइनल ईयर स्टूडेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट हंड्रेड के बी में अपलोड करना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर दोज हु आर लाइक डूइंग ग्रेजुएशन जो कि लास्ट ईयर में है या तो ऐसा वाला के लिए बोनाफाइड दैट ही इज स्टार्टिंग इन दैट और दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट उसके लिए तो वो है इसका बाद और पोस्ट का भी अच्छे से प्रेफरेंस दीजिए उल्टा पुल्टा मत दीजिए प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो बाकी तो ये तो बाइबा बॉयस बाइबा में क्या क्या लेके जाना है वो सब है ये सो so, दिस अब अगर आप पास हो जाते हैं तो उसको देख लेना जरूरी है एंड देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्लोजिंग डे है सिक्स डे है सिक्स इलेवन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स इलेवन एंड टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी है क्लोजिंग डेट और फी है ए का हंड्रेड और नॉन ए का वन फि वन और नहीं नहीं और फी है कैंडिडेट्स और फी है हंड्रेड है और एन आर एस वन फिफ्टी फोर सो दिस वाज़ द स्कीम ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन और द एडवर्टाइजमेंट सो नाउ डोंट कीप आस्किंग व्हेन एग्जाम विल बी हेल्ड कब एग्जाम होगा कब होगा एग्जाम कब फिजिकल टेस्ट होगा ये सब क्वेश्चन मत पूछिए जस्ट स्टार्ट कर दीजिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ़ यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू वेस्ट योर टाइम जब एग्जाम का डेट देगा तब एक महीना बच जाएगा ऐसा होगा सो so आप बोलेगा कि फिर फिजिकल टेस्ट करने का समय नहीं मिला समय देने से हम पास होना था हम पढ़ना था और रिविजन करना था पास होना था बोलेगा सो देट इज़ नॉट द राइट अप्रोच इंस्टीट ऑफ लेमेंटिंग जस्ट स्टार्ट नाउ तीन महीना का अंदर होगा एग्जाम इफ एवरीथिंग इज़ फाइन जब अगर सब कुछ ठीक रहने से विद इन थ्री मंथ्स में एग्ज़ाम होना चाहिए एज फार एज माई गेस्ट और मेरा गेस्ट ज़्यादा रॉन्ग नहीं होता है एज यू हैव ऑलरेडी सीन सो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए फिजिकली फिट हुई है थ्री मंथ्स इज़ अ गुड टाइम टू गेट फिजिकली फिट इन वट एवर सेप यू आर और इन पोजिशन यू आर सो फिट हो जाइए एंड देन आई होप यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन बेस्ट ऑफ लक